здравствуйте. Хочу рассказать о новой функции, которая заключается в следующем. У нас уже был обзор кресла с электрорегулировками люкс. И это кресло управлялось значит, вот с боковых кнопок. Дело в том, что это не всем удобно, потому что ну, не все могут, не все имеют хорошую чувствительность и гибкость рук, чтобы управлять этими кнопками. Поэтому был запрос, чтобы перенести управление именно на сам пульт. Сейчас появилась такая опция, и расскажу, как это работает. Значит, на пульте с дисплеем, эта опция, соответственно, доступна только с пультом с дисплеем. Мы заходим в меню, и здесь появилась новая функция, новая строчка, которая называется функции кресла люкс». Выбираем эту функцию, здесь, соответственно, доступны следующие настройки. Давайте по каждой из них я поговорю и покажу, как это работает. Например, подножки. Значит, заходим в регулировку подножек и регулировка возможна как с кнопок, так и непосредственно с самого джойстика. Возможна регулировка как двух подножек сразу, так и по отдельности подножки. Например, левая или подножка правая. Следующая функция называется упор по вертикали. Упор имеется в виду поясничный упор. Если мы заходим в этот упор, значит сейчас упор значит, мне ну, максимально упирается в спину. Если такой поясничный упор не нужен, его можно уменьшить, ну, либо убрать полностью. Следующая функция это упор по горизонтали. Значит, Сейчас при движении джойстика у меня этот упор по спине ездит вверх и вниз Но вы не сможете это увидеть на камере, это нужно только почувствовать ну, На самом деле очень удобная вещь, чтобы адаптироваться под каждую спину И максимально разгрузить спину от нагрузки Давайте по следующим функциям пойдем Упор верха, угол верха спинки Значит, спинка у нас разделена на две части. Значит, ну, спинка полностью и верхняя часть регулируется отдельно. Значит, сейчас мы можем эту спинку максимально откинуть назад и максимально вперед. То есть сделано это как раз таки для того, чтобы можно было под любую спину также адаптироваться. Ход у этой части спинки он небольшой, но тем не менее такая вот приятная, приятная особенность позволяет максимально адаптироваться под физиологию каждого пациента. Длина подушки кресла вещь очень полезная, то есть она позволяет адаптироваться под любой рост и разгрузить ноги вот то есть даже под невысокий рост соответственно можно э, эту подушку адаптировать а, далее высота подголовника ну здесь все вроде бы понятно то есть мы с джойстика регулируем высоту подголовника Следующая функция – это, собственно говоря, угол самой спинки. Ну, работает это следующим образом. Давайте сначала максимально, максимально вперед сдвинемся. Ну, это на самом деле еще даже не предел, но мне уже некомфортно, меня уже сильно складывает, поэтому дальше двигаться мы не будем. Откидывается эта спинка достаточно далеко вот но здесь есть определенные ограничения которые сделаны не просто так вот в данном случае мы уже спинкой уперлись в гусеницы и это сделано не просто так это сделано для того чтобы сохранить устойчивость положения коляски дело в том что если мы бы имели возможность дальше откидывать спинку то у нас коляска могла бы перевернуться так как центр тяжести мы смещаем назад если все-таки есть необходимость перевестись именно в лежачее положение, мы должны встать на гусеницы. Тогда у нас площадь 
опоры, вернее, опора смещается с колес на гусеницы, и она смещается назад, и за счет этого обеспечивается именно устойчивость коляски, и мы точно не перевернемся назад. Да, сейчас я еще кресло выведу в горизонтальное положение, иначе, если я откину спинку, я просто окажусь кверх ногами. Заходим в регулировку спинки и откидываем спинку. Вот, сейчас мне уже тяжело дотянуться до пульта, поэтому я поднимаю подлокотник. Вот, это уже конечное положение. Сейчас я еще подниму подножки. И теперь мы вышли в полностью лежачее положение. Сейчас мы подножки опустим. Теперь поднимаем спинку. Здесь при подъеме спинки есть на самом деле такой нюанс, что э, спинка не может э, поднять полностью э, вес человека, поэтому здесь необходимо либо чья-то поддержка, чтобы кто-то помог эту спинку поднять, либо нужны хотя бы небольшие усилия в руках, чтобы можно было подтянуться, эту спинку разгрузить. Вот таким вот образом эта спинка поднимается. Теперь уже можно расслабиться. А, так как управление с боковых панелей мы передали полностью на пульт, боковая панель у нас, соответственно, сейчас отключена. И то есть в данной модификации эти кнопки они не функциональны. А, все управление у нас передано на а, сам пульт. А, буду рад ответить на ваши вопросы. Пишите в комментариях. Всего доброго, пока.